ഇത് പഴം കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോസ് പാൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം കാഷ്യൂനട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം കാഷ്യും കിസ്മിസും നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് രണ്ടായിട്ടാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നാലായിട്ട് മുറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് അത് പഴം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് കൈപ്പിടി തേങ്ങയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഏലക്കായുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഏലക്ക പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ നിറമെല്ലാം മാറി നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തു മാറ്റിയ പഴം നട്ട്സ് കിസ്മിസ് എന്നിവയുടെ കൂട്ടുകൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ഇതിനു വേണ്ട ദോശയുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ല ലൂസ് ബാറ്റർ ആക്കാം തിന്നായിട്ടുള്ള ദോശയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ദോശ വരെ ഈ ഒരളവ് വെച്ച് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അല്പം കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ടയൊന്നും കൂടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ആയത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നല്ല ലൂസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ദോശ തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്പം നെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ദോശകൾ വളരെ തിന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതുപോലെ പാൻ ചുറ്റിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തവി കൊണ്ട് ഇളക്കിയോ നമുക്ക് ദോശ ചുടാം അധികം മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ദോശകളായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം ഇതുപോലെ തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ദോശ പോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാം ഒരേ അളവിലാവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ ചട്ടിപ്പത്തിരി നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എഗ് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്
ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു അടിക്കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരമായി കുക്കർ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഓയിലോ നെയ്യോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യരുത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ തീ ഓൺ ചെയ്യാവൂ ഒരു ദോശയെടുത്ത് നമ്മുടെ എഗ് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലാദ്യം എഗ് ബാറ്റർ മുക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് തയ്യ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ഫില്ലിങ് തെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ ദോശയിൽ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ടില്ല അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ അടിയിലത്തെ ബാറ്റ് അടിയിലത്തെ ദോശ ഇതിനോട് സെറ്റായി വരില്ല അടുത്തതായി ഈ ദോശ ഇതുപോലെ ഞാൻ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദോശയും ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം മുകളിലായിട്ട് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് ദോശയാണ് ചുട്ടെടുത്തത് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ ദോശയെ മു വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയുടെ ബാറ്റർ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ സൈഡിലും മുകളിലുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പതുക്കി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യണം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അടപ്പിലേക്ക് തന്നെ മറിച്ചിട്ടാൽ മതി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ചട്ടിയിലിടണം ഇതുപോലെ ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുകയാണിത് അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് പഴം ചട്ടിപ്പത്തിൽ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് ഇതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റിൽ പഴം കഴിക്കാൻ പെർഫെക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം